ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிர்ஜா ஆர்த்திஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு கோதுமை பிரெட் வந்து வீட்டில் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் சூப்பராக நம்ம செஞ்சிடலாம் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றக்கு இந்த மாதிரி வீட்லேயே நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டலாம் ஈஸியாக வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கப் வந்து நான் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் நல்ல சூடான பால் எடுத்து நான் இதில் ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சர்க்கரை எடுத்துருக்கங்க சர்க்கரை எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா கரைச்சி விடணும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா வந்து சர்க்கரை வந்து கரையிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து சர்க்கரை கரைஞ்சதும் பால் வந்து நம்மளுக்கு வார்மாக இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப மிதமான சூட்டில் தாங்க இருக்கணும் அந்த சூட்டில் வந்து நம்ம ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரொம்பவும் ஆறி இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் இப்போ வந்து இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு கடையில் இருக்க கிடைக்குங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறேன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் கிடைக்கலனா உங்களுக்கு வெறும் ஈஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து இந்த ஈஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணல வேறு ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அது வந்து இதாக இருக்குது இப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு கவர் பண்ணி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஈஸ்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு நல்லா எப்படி நுரைச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே அவ்வளோதான் நம்மளோட ஈஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு மூணு நிமிஷம் ஆகி ஆக்டிவேட் ஆகலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு பாருங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் அப்போவும் ஆகலைன்னா வந்து ஒன்றா உங்கள் ஈஸ்ட் எக்ஸ்பிரி ஆகிருக்கும் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் பால் ரொம்ப சூடாக ஊற்றிருப்பீங்க இல்லைனா ஆரி ஊற்றிருப்பீங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் பாலுக்கு வந்து ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுக்க போகிறேன் எந்த கப்பில் அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் போட்டுக்கோங்க கோதுமை மாவு போட்டுட்டு இது கூட இப்போ வந்து மில்க் பவுடர் இது வீட்லேயே செஞ்ச மில்க் பவுடர் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிப்பியும் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து போட்டுக்கோங்க போட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கோதுமை மாவு போட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து உப்பு போடணும் ஈஸ்ட் கூட போடக்கூடாது இல்லைன்னா அந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆனது ஒர்க் ஆகாதுங்க இப்போ வந்து இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ கையில் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க உங்களுக்கு கையில் நல்லா ஸ்டிக்கியாக ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இல்லை நல்லா கெட்டியாக வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வாம் வாட்டர் லைட்டான வாம் வாட்டரு இல்லை மில்கோ வந்து ஊற்றிக்கலாம் நல்லா ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு கையில் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மேலே வந்து லைட்டாக ஆயில் ஊற்றிக்க போகிறோம் ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இது பிசைகிறக்கு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கட்டை இல்லை வந்து டைல்ஸ் தரை இருந்ததுன்னா மேலே கிச்சனில் அந்த இதெல்லாம் நல்லா வச்சு நல்லா தேய்ங்க இந்த பெசையதில் தான் நம்ம வந்து பிரெட்டு வந்து நல்லா வரும் இப்போ கையில் இந்த நான் காமிக்கிற மாதிரி வந்து வச்சு நல்லா அமுத்துங்க நாலு பக்கம் மாற்றி மாற்றி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்திகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா வந்து நம்ம அமுத்தி கொடுத்துட்டு மறுபடியும் திருப்பி திருப்பி போட்டு அமுத்தணுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லை டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் பிரெட்டு வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வரும் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கடைசியில் ஒட்டாமல் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கீழெல்லாம் ஆயில் தேக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டிக்கிச்சுன்னா ஒரு கரண்டி வச்சு இன்னொரு கையில் ஒரு கரண்டி வச்சு லைட்டாக எடுத்து விட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒட் கீழே ஒட்டிக்கிறது எல்லாமே வந்து மாவு கூட வந்துடும் இப்போ நல்லா வந்து இங்கே பாருங்கள் அப்படி தேய்ச்சிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு கையில் ஒட்டாமல் வந்துருச்சு இது வரைக்கும் நம்ம நல்லா தேய்ச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சதுக்கப்புறம் 
இதையே ஒரு பவுலில் போட்டு நம்ம ஒரு ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா வந்து அப்படியே வச்சிடணும் மேலே வறண்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் லைட்டாக ஆயில் வந்து கோட் பண்ணிட்டேன் இந்த பாத்திரத்துலையும் கீழே வந்து ஆயில் இது பண்ணிட்டேன் போட்டு நல்லா நீங்கள் ஏர் டைட் பாக்ஸில் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு துணியை வச்சு நல்லா கிச்சன் டவல் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி விட்டுருங்க நான் கிச்சன் டவல் எடுத்து கவர் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக இப்போ பாருங்கள் எந்த சைஸ் நம்ம போடும்போது இருந்ததுன்னு பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தான் விட்டேன் ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட விட்டுக்கலாம் டைம் இருந்ததுன்னா இல்லைன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் போதும் அது நல்லா வந்து உப்பி வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அந்த ஈஸ்ட் வந்து அது கூட ஆக்டிவேட் ஆகி நல்லா உப்பி வரும் இப்போ இதை வந்து மறுபடியும் வந்து நல்லா பெசஞ்சிக்கலாம் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ஒரு டைம் பெசஞ்சிங்கன்னா போதும் ஆல்ரெடி நம்ம நல்லாவே பெசஞ்சு வச்சுட்டோம் பெசஞ்சு வச்சுட்டு எந்த ட்ரேயில் வைக்கிறீங்களோ அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் இதை நல்லா வந்து ஷேப் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி வந்து பிரெட் ட்ரேயில் வைக்கிறேன் கீழே ஆயில் தடவிட்டேன் அந்த ஷேப்புக்கு நான் நல்லா வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ட்ரே சைஸ்க்கு நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு 20 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுறோம் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா உப்பி வரும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டு ஸ்டாண்ட் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஆல்ரெடி நான் இதை பேக்கிங் யூஸ் பண்ண உப்பு அதனால் அப்படி தாங்க இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா உப்பி வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பாலை வந்து பாலை வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூனில் வச்சு இது பண்ணிவிட்டு கையில் தைக்க போகிறேன் லைட்டாக மேலே மட்டுங்க மில்கு அந்த கோல்டன் கலர் வந்து நல்லா வரும் இதுக்கு வந்து காய்ச்சி நல்ல சூடான பால் தான் வேணும்ன்ட்டு இல்லை நீங்கள் ஆறுன பால் தான் இதில் வைக்கணும் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து எள்ளு போட போகிறேன் வெள்ளை எள்ளு நீங்கள் இது இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா வந்து எள்ளை வந்து நல்லா தூவி விட்டுக்கோங்க வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் நல்லா தூவி விட்டுட்டு இப்போ இதை எடுத்து அந்த குக்கரில் வந்து வச்சிடலாம் ஆல்ரெடி வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வந்து ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருப்போம் கேஸ்கெட் போட வேண்டியதில்லை உப்பு போட்டு உப்பும் ஸ்டாண்டும் வச்சு மட்டும் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் கொண்டு போய் நம்ம டைரெக்டாக வச்சிடலாம் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வைங்க வச்சுட்டு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி குத்தி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துன்னா ப்ரெட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் வச்சிங்கன்னா ரெடி ஆயிரும் இப்போ நல்லா ஆற விட்டு நம்ம எடுத்து கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய நைஃபாக வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணுறக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஏன்னா மேலெலாம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இல்லை லைட்டாக இப்போ நான் கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் ரெண்டு கப்புக்கு போட்டு செஞ்சனால இந்த அளவு நம்ம நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த ப்ரெட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் கொடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்